வறுத்து வச்சிருக்கிற முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் பாரம்பரிய உணவு பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட்டி தமிழா சேனல் நான் உங்கள் உமா முருகேசன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் பழமையான ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஊர் சைடு பார்த்திங்கன்னா எல்லா கல்யாணங்கள்லேயும் நம்ம வந்து கேசரி செய்கிறது வழக்கம் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் சீசனில் பைனாப்பிள் கேசரி செய்கிறது ரொம்ப பழக்கமாக வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி பைனாப்பிள் கேசரியை நம்ம ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக எப்படி செய்கிறது இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபுட்டி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிணா சப்ஸ்கிரைப் தேவையானது அரை கிலோ வெள்ளரவை முட்கால் கிலோ சர்க்கரை இரநூறு எம்எல் நெய் இரநூறு எம்எல் ஆயில் சிறிதளவு ஃபுட் கலர் ஐம்பது கிராம் முந்திரி ஐம்பது கிராம் திராட்சை ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி இப்போ நம்ம பைனாப்பிள் கேசரி செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த முழு பைனாப்பிள் எடுத்துருக்கோம் இதை வந்துட்டு நல்ல ஷார்ப்பான கத்தி வச்சு தான் இதில் தோல் சீவ முடியும் இது கையில் முள்ளு முள்ளாக குத்து ஆனால் பார்த்து தான் சீவிக்கணும் இதை தோலெல்லாம் சீவிட்டு பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கட் பண்ணி எடுத்த பைனாப்பிளில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கால் கிலோ சர்க்கரை போட்டு நம்ம முன்னாடியே நம்ம ஊற வச்சிடணும் எதுக்காக இந்த சர்க்கரை போட்டு நம்ம ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பைனாப்பிள் கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஸ்வீட்டு இருக்காது அதுக்காக தான் நான் வந்துட்டு முதல்லையே இதெல்லாம் சீவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி சர்க்கரையில் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் நம்ம அரை கிலோ ரவைக்கு ஒரு கிலோ சர்க்கரை எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம இப்போ முக்கால் கிலோ சர்க்கரை எடுத்திருக்கோம் மீதி சர்க்கரையை வந்து கால் கிலோவை இதில் போட்டு இந்த பைனாப்பிளை போட்டு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பைனாப்பிளை நல்லா தோல் சீவிட்டு நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இப்போ நம்ம முழு பைனாப்பிளும் போடல ஒரு பாதி அளவு நமக்கு போதும் ஒரு கப் அளவுக்கு போதும் அந்த பைனாப்பிளில் வந்துட்டு நம்ம கால் கிலோ சர்க்கரை போட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இந்த பைனாப்பிள் கொஞ்சம் இனிப்பும் கிடையாது புளிப்பும் கிடையாது டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் முதல்லையே நான் வந்து சர்க்கரை போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம கேசரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கேசரி செய்கிறதுக்காக நம்ம அடிக்கணமான பாத்திரம் வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யில் வந்து பாதி நெய் இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த நெய்யில் நம்ம ஐம்பது கிராம் முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஐம்பது கிராம் திராட்சையும் வறுத்துக்கலாம் நம்ம வறுத்த முந்திரி திராட்சையை இந்த மாதிரி கப்பில் எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஆயில் நெய் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ரவை எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏன் வந்து நெய் மட்டுமே ஊற்றாமல் ஆயில் சேர்த்துறோம் அப்படின்னா நெய் ஊற்றி நெய் மட்டுமே ஊற்றும் பொழுது கேசரி கொஞ்சம் நேரம் வைக்கும் பொழுது கெட்டி ஆயிரும் இதே ஆயில் ஊற்றி செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் சாஃப்டாக எப்பயுமே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஆயில் சேர்த்துறோம் நிறைய கேசரி செய்யும்போது நெய்யே ஊற்றி செய்ய தேவையில்லை நம்ம ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த அடுப்பில் வந்து நம்ம ரவை வந்து வறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பாத்திரத்தில் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா போன இதுலேயே நம்ம வந்து ஐம்பது பேர்த்துக்கு கேசரி செய்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதை பார்க்காதவங்க கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆயில் ஊற்றுறீங்களே அது என்ன ஆயில் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எப்பயுமே ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ஆயில் வந்து நம்ம சேர்த்துறது வந்து நம்ம குக்கிங் ஆயில் சேர்த்தலாம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அல்லது ரீஃபண்ட் ஆயில் இது ரெண்டு மட்டும்தான் வந்து ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நம்ம சேர்த்திக்கணும் இதே பார்த்திங்கன்னா அது கடல் எண்ணெயோ அல்லது நல்லெண்ணெயோ நம்ம சேர்த்தணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணெயோட வாசனை தான் வந்து அந்த ஸ்வீட்டில் வரும் அதனால் நம்ம இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு மட்டும் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணவே கூடாது நம்ம குக்கிங் ஆயிலில் வந்துட்டு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது தேங்காய் கூட சேர்த்து செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரவை நல்லா வறுக்கணும் நல்லா வறுத்துருச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரவை வந்து வாசம் வர வரைக்கும் வறுக்கணும் ரொம்ப கருகிடக்கூடாது அந்த நெய்யில் அந்த எண்ணெயில் வந்து ரவை வந்து வறுபடணும் வறுபடும் பொழுது தான் கேசரி ரொம்ப நல்லா வரும் இப்ப 
நமக்கு வந்து ரவை நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இதை வேறு பாத்திரத்துக்கெலாம் மாற்ற வேண்டியதில்லை இப்படி வறுபட்ட ரவையில் நம்ம பக்கத்தில் குதிச்சிட்ருக்கிற தண்ணியை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ரவா வறுபட்டுருச்சு நம்ம வந்து அடுப்பு பெரிய அடுப்புங்கனால நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ வந்து பக்கத்தில் நல்ல தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இந்த கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முக்கால் கப்பு ரவா போட்டோம் அதனால் இதில் ஒரு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றும்போது பார்த்து ஊற்றணும் இதுவும் சூடாக இருக்கும் தண்ணியும் கொதிக்குது அதனால் மேலே பபுள்ஸ் எல்லாம் வரும் தெரிக்காத அளவுக்கு தள்ளி உக்காந்துட்டு ஊற்றணும் கையிலையும் ஆவி அடிக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம வந்து இதை செய்யணும் நம்ம தண்ணி ஊற்றினோம்னா ரவை வறுத்துருக்கனால கட்டி விழுகாது இருந்தாலும் நம்ம கலரிக்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் கேசருக்கு நம்ம எல்லோ ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு இந்த சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் சேர்த்துட்டு இப்போ ரவையெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்குது நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பைனாப்பிள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரவையெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி சர்க்கரையில் ஊற வச்சுருக்க பைனாப்பிளை சேர்த்துக்கலாம் பைனாப்பிள் போட்டவுனையே நமக்கு வந்து வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையில் கரையும் போது கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கெட்டியாயிரும் இது கூட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து சர்க்கரையில் நல்லா கரைஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு கேசரி இந்த டைமில் மீதி இருக்க நெய்யும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லா நெய்யும் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா கிளறிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கேசரி இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆகும்போது கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கணும்னா புட்டு மாதிரி ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டு பார்த்தோம்னா கூட கேசரி வந்து எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்கும் நம்ம இப்போ கல்யாண வீடுகளில் செய்யக்கூடிய பைனாப்பிள் கேசரி நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு இந்த பைனாப்பிள் கேசரிக்கு பைனாப்பிள் எசன்ஸ் வேணுங்கிறவங்க ஒன்று அல்லது ரெண்டு ட்ராப் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இந்த பைனாப்பிளோட வாசனையே எனக்கு போதுமாக இருந்தது அதனால் நான் சேர்த்தலை பைனாப்பிள் கேசரி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபுட்டி தமிழை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண